Merci beaucoup, tout doucement. Une, une chanson française euh, rendue célèbre par une, une consoeur américaine et francophile à Paris dans les années 50, Blossom Deary. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette heure bleue avec Elisa Dury. Mais ça 
certaines chansons ont à peu près 50 ans d'écart. Et pourtant, elles parlent du même désir, de l'espoir de euh, trouver l'amour ou de l'envie de se retrouver soi-même grâce à la nature. Euh, dans les deux chansons, il y a l'image de s'envoler, comme un oiseau dans la chanson « Skylark » publié en 1941 de Johnny Mercer et Herbie Carmichael, ou euh, l'idée d'être transformé, même devenir la nature, dans la chanson de, euh, qui s'appelle Flight, de la composi du, du compositeur, ah, whatever, du compositeur <rire> Craig Carnelia, publié en 1993. <rire> Have you anything to say? 
Bonner euh, illustre parfaitement pour moi euh, la magie du soir, l'heure bleue, telle que je l'ai connue petite. Si dans cette composition on entend les grands espaces, les champs de maïs et une certaine solitude de l'Amérique, en guise de traduction, je choisis Claude Debussy de sa mélodie Beau Soir. Lorsqu'au soleil couchant, les rivières sont roses et qu'un tiède frisson court sur les champs de blé, un conseil d'être heureux semble sortir des choses. Un conseil de goûter le charme d'être au monde.
idée que chacune choisirait le morceau qui, qui représentait le mieux ce qu'on voulait communiquer. Je me suis posé la question, alors est-ce que je prends un air d'opéra ou d'opérette, ce qui représente toute ma formation musicale, ou est-ce que je prends une chanson française pour montrer à quel point je suis intégrée dans mon pays d'adoption <rire> Mais finalement, c'est un, une chanson euh, contemporaine américaine qui m'est revenue, qui parle de quelque chose que je pensais ne jamais comprendre. Alors, une femme qui décide de, de, de quitter sa vie active pour devenir femme au foyer. Il faut faire des petits gâteaux à la maison, il faut s'occuper de son mari, il faut lire des romans romantiques. Et je ne dis pas que j'y suis complètement, mais simplement ça m'a oui. donné aussi. Ça s'appelle I want to get married. Je veux. <laughs> I want to get married, yes, I need a spouse, I want a nice leave to be a rich golden retriever and a little white house, I want to get married.
première chanson hmm. et la pierre angulaire de notre ensemble. Elle incarne notre manifeste de minimaliser le décalage entre la musique dite classique et la musique dite populaire en utilisant des points en commun mélodiques et textuels, avec le désir de vous chatouiller l'oreille et éventuellement provoquer votre famoisson. <rire> Ce morceau s'appelle un thé visé s'il vous plaît, ou visé si Paris. C'est un assemblage de deux morceaux, euh, Adieu de l'hôtesse arabe de Georges Vitté, et Tea in the Sahara de The Police. <rire> euh, donc plus de 100 ans se séparent ces deux morceaux, mais euh, les morceaux racontent à peu près le, la même histoire. Euh, il y a des filles, des sœurs peut-être, dans le désert, qui accueillent un beau jeune homme de passage dans leur pays. Mais un jour, ce beau jeune homme part, disant qu'il reviendra, peut-être. Les filles l'attendront chez lui, dans le lit. Que avoir l'idée d'un arrangement, c'est une chose, mais arranger l'idée, c'est tout une autre. Et pour ça, nous aimerions remercier notre beau voyageur à nous, de Londres, mesdames et messieurs, notre cher Kevin Amos.